أصبح استنساخ الحيوانات الأليفة أمرا واقعا ومتاحا وأيضا تجارة مربحة لبعض الشركات فشركات مثل فاياجين بيتس تعرض هاي الخدمات على موقعها الإلكتروني عادي وخلينا نقرأ جزء من الخدمات اللي عرضيتها نمنحك فرصة مواصلة الحياة مع الكلب الذي غير حياتك من خلال عملياتنا المثبتة ننشئ نسخة جينية مطابقة لرفيقك المحبب ليس هذا مجرد كلب مشابه في الروح بل هو نسخة بيولوجية مطابقة تماما ولد لاحقا بنفس الحمض النووي غالبا ما تتشارك الكلاب المستنسخة نفس الذكاء والمزاج والمظهر مع الكلب الأصلي الكلاب المستنسخة مطابقة جينيا للكلب الأصلي لا يتم استخدام أي تعديل أو تغيير جيني وفي عام 2025 أصبح استنساخ الحيوانات الأليفة أمرا عاديا وإليكم بعض الأمثلة من المشاهير الذين قاموا باستنساخ حيواناتهم الأليفة التي توفت All right, welcome back. So, would you do it? Do you think it's ethical? I'm talking about cloning your favorite pet. It's not far-fetched. In fact, former quarterback Tom Brady already revealed he actually cloned his late dog, joining a growing list of celebrities who have done the same thing. The cost? About $50,000. Tom Brady's adorable pup, Junie, is a social media star. But if she looks familiar, it's definitely not a coincidence. The dog is actually a clone of Brady's previous pit bull mix, Lua, who died in 2023. So what do we have here? So this is a cloned cat. Get out of here. Yes. I got a call today from the cloning people. When you clone an animal, it's an identical genetic copy. So it's the physical traits, it's its appearance, but a lot of the behavioral traits as well come with that. There's still environmental factors that affect all of us. Colossal just announced the acquisition of Viagen, which have been cloning dogs and cats for a decade, including pets of other celebrities like Barbara Streisand and Paris Hilton. Wait, what? This is Diamond and Baby, Diamond's clones. 